Katika uchaguzi wa mwaka huu wanawake wameonekana kuibuka washindi na kujinyakulia viti mbalimbali. Hii inajiri huku Kenya ikiwa bado haijaweza kutekeleza sheria 32 ya wawakilishi wa jinsia, jambo ambalo limekuwa likilalamikiwa na wanawake kwamba linawanyima wao fursa ya wawakilishi katika ngazi za uongozi. Kwa magavana arobaini na watano walioapishwa hii leo, kati yao wa saba walikuwa wa jinsia ya kike. Wengi wao wakionekana kuweka historia kwa kuchaguliwa kama magavana wa kwanza katika kaunti zao. Gladys Wanga ndiye gavana wa kaunti ya Homabay akiwa gavana wa kwanza katika eneo la Nyanza. Wanga alikuwa mwakilishi wa wanawake kaunti ya Homabay akimwangusha mpinzani wake wa karibu aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero. Mwakilishi wa wanawake wa Meru Kawera Mwangaza amewashangaza wengi kwa kuwa bwaga vigogo wa siasa Mithika Lunturi na gavana aliondoka Kiraitu Murunge na kuwa gavana mpya wa kaunti ya Meru. Mwangaza ambaye alishindana kama mgombea huru alikula kiapo cha ofisi hii leo huku akiahidi kutumikia wakazi wa Meru kwa usawa na haki. Wavinyandeti ndiye gavana mpya wa kaunti ya Machakos. Ndeti akijunga na siasa mwaka 2007 akigombea na kuchaguliwa kama mbunge wa eneo la Kadhiani katika kushinda kiti hicho. Ndeti alikuwa mwanamke pekee aliyewakilisha neno bunge hilo. Ndeti akateuliwa katika serikali kuu ya muungano kama waziri msaidizi wa vijana na michezo alipojiuzulu ili kuwania kiti cha ugavana. Alikuwa seneta wa Nakuru Susan Kihiki wa chama cha United Democratic Alliance UDA amemwangusha Kigogo Lee Kinyanjui wa chama cha Jubilee katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Nakuru kuibuka gavana mpya wa kaunti hiyo akiwa mwanamke wa kwanza kuwania kiti hicho Susan Kihiki Amburu alichaguliwa katika bunge la seneti mwaka 2017 Alikuwa mbunge mteule Cecil Mbarire ndiye gavana mpya wa Jimbo la Embu. Mbarire aliwahi kuwa mbunge wa Runyenjes kwa miaka kumi. Mbarire akivunja historia kama gavana wa kike kaunti hiyo akitaja kuwa yuko tayari kushirikiana na wakazi wa kaunti hiyo ili kuendeleza maendeleo. My administration commits to prudently manage this public funds, eradicate corruption and misappropriation of public resources. My government will ensure that our revenue collection is efficient, optimized as we seal all revenue leakages through digitization. Going forward, we shall not collect local revenue in form of cash. We are going fully, fully digital and we are going to do radical surgery in ECRA to make sure that we realize our potential. Fatuma Mohamed Achani amevunja rekodi kama mwanamke wa kwanza kunyakuwa kiti cha ugavana eneo la Pwani. Akikula kiapo leo katika uwanja wa Kwale, Achani alisema kuwa ushindi ni kutokana na kuungwa mkono na aliyekuwa gavana wa Kwale Salim Vuria. Achani ni mzaliwa wa kijiji cha Kingwende kilichoko Msambweni. An Waiguru ametetea kiti chake kama gavana wa Kirinyaga, gavana huyo ambaye alikuwa akiwania kiti hicho kwa tiketi cha UDA, akiahidi kuwa atahakikisha kuwa amemaliza miradi zote za kaunti hiyo kwa miaka tano zijazo. Rais mteule ya Daktari William Ruto akihudhuria kuapishwa kwa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja aliwapongeza magavana wote wa saba waliwapishwa akisema kuwa ni ongera kwa wanawake kwa jumla huku akiwataja wengi kuibuka kuendea nyadhifa za uongozi nchini In a very special way allow me to pass very special congratulations to the women elected governors of the Republic of Kenya. In this election, the people of Kenya made yet another historic decision. From the three governors that were elected in 2017 that are women, we now have seven women elected as governors in the Republic of Kenya. And I want to say congratulations to the women of the Republic of Kenya and to those who have been elected as governors. Katika uchaguzi wa mwaka 2017 Magavana wa kike wakawa watatu lakini mwaka huu magavana wa kike wakawa saba. Je, idadi hii itaongezeka katika uchaguzi ujao? Nikiripotia Runinga Ibru jina langu ni Winnie Maganga.